Saçlarınız küstü dökülüyor. Cansız, sağlıksız ve beyazladı. İstiyorsunuz ki kendi rengine dönsün. Işıl ışıl, sağlıklı ve hızla uzayan saçlara kavuşayım. O zaman hadi buyurun bu doğal tarifi ilk fırsatta deneyin. Bir adet orta boy soğanı aldım. Kabuklarıyla beraber doğruyorum. Neden soğan kullanıyorum? Çünkü soğan içeriğindeki antibakteriyel özelliği sayesinde saçların beyazlamasını önlüyor. Ayrıca beyazlayan saçlarınızı doğal rengine döndürüyor. Saçlarınızı köklerinden ucuna kadar besliyor. Saç dökülmesini önlüyor. İçeriğindeki sülfür sayesinde saç terisinin egzema ya da mantar gibi rahatsızlığınız varsa bu problemleri gidermeyi sağlıyor. Mikroplarla mücadele ediyor, temizliyor. Saçlarınıza çok güzel bir bakım yapmanızı sağlıyor ve saçların çok daha hızla dolayısıyla sağlıkla ışıl ışıl uzamasını sağlıyor. Bir orta boy soğan kabuklarıyla beraber doğradım. Bir kaba aldım. Kenarda bekletiyorum. Diğer harika ürün sarımsak. Neden faydalı? Zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde saçlarınızın güçlenmesine daha parlak ve canlı bir görünüme ulaşmasını sağlıyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Saç köklerini bu şekilde de güçlendirdiği için dökülmeleri durduruyor. Hızla uzamasını sağlıyor. İçeriğinde bir de kalsiyum, sülfür, E vitamini, selenyum, B vitamini, C vitamini var. Bu da saçlara gerekli nemi veriyor. Koparak dökülmelerin önüne geçiyor. Kepek probleminiz var. Onlara da çok güzel faydalar sürüyor. Bakın bir iri sarımsağı soydum. Yaklaşık şöyle 10 tane sarımsağı soydum. Şöyle doğruyorum ufak ufak. Doğramadan da yapabilirsiniz. Ez edebilirsiniz. Tüm de atabilirsiniz. Ama doğradığında o sarımsağın özünü daha hızlı güzel bir şekilde alıyorum. Soğan ve sarımsağı birleştirdim. Cam bir kapta yaptım. Neden? Çünkü bunu ben ben mari usulü pişireceğim, ısıtacağım. Diğer ürün zeytinyağı. Bu sarımsak ve soğanın üzerini geçecek kadar zeytinyağı yaklaşık 5 yemek kaşığı dolu dolu şöyle büyük bir ölçek kullandım. Bu ölçekten 5 e, tane üzerine ilave ettim. Saç hasarlarını kırılmaları e, nemsiz saçı bunları çok güzel gideriyor. Saçların hızlı uzamasına destek veriyor. Parlatıyor saçlarınızı. Güçlendiriyor. Kırılmaları ve kepeği önlüyor. Zeytinyağı tek başına bile saçları sürüldüğünde çok güzel sonuçlar almanızı sağlayacak ürünlerden bir tanesi. Bir tencerenin içerisine bir bez koydum. Üzerine su döküyorum. Neden? Direkt alttan pişmesini önlemek istiyorum. Isıyla birleşsin sarımsak, soğan ve zeytinyağı özlerini alalım. Aynı zamanda da yanmadan bu özü elde edelim. O yüzden bu şekilde benmari usulü pişirmeniz çok daha etkili oluyor arkadaşlar. Dilerseniz ben pişirmeyeceğim. Bunu derin bir cam kaba koyup kapağını kapatıp 10 gün kadar bekleti de bilirsiniz. Öyle de olabilir ama ben biraz aceleciyim. Hemen ürünü elde edip hemen kullanıp sonuçlarını sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden bu şekilde ben ver usulü ocağa götürdüm. Şöyle 20 dakika kısık ateşte tahta bir kaşıkla eze eze zeytinyağı, sarımsak ve soğanı birleştirdim. Bu şekilde de beklettim bir saat kadar. Kapağını kapattım. İyice ılısın ürünler birbirine geçsin istiyorum. Sonrasında artık süzme işlemine geçebilirim. Bakın sadece bu üç ürün sarımsak, soğan ve zeytinyağı birleştiğinde saçlarınıza çok güzel faydalar sunuyor. İlk fırsatta mutlaka deneyin istiyorum. Eğer saçınızla ilgili herhangi bir probleminiz varsa ya da daha da güzel olsun istiyorsanız mutlaka deneyin. Bakın çok güzel bir yağ elde ettik. Kullanacağınız o bütün kimyasal ürünlerden çok daha hızlı sonuçlar elde edebilmenizi sağlayacak şahane bir yağ. Kokuya gelelim. Şimdi video izliyorsunuz. Bir yandan da diyorsunuz ki kokuyor mu? Evet kokuyor. Şimdi onu da biraz engelleyeceğiz. Peki bu tarifi ellerine sürdün. Saçını uygulamayacak mısınız? Uygulayacağım saçlarıma. Ellerinize de yüzünüze de uygulayın. Özellikle elinizde kırışıklıklar varsa ya da lokal olarak sivilceli alanlara uygulama yapabilirsiniz bu yayla. Lavanta yağı ekleyeceğim yaklaşık 10 damla kadar. Bu da lavanta yağı da parlak saçlara, daha güçlü kalın telli saçlara geçmemi sağlayacak. Antimikrobiyel özellikleri sayesinde de e, saç tiplerimdeki problemlerden, kepekten, egzamadan bunlardan kurtulacağım. Tamam tarifim hazır. Hem lavantayla kokuyu gidermiş oldum. Hem de etkiyi arttırmış oldum. Rahatsız edici bir koku şu an için olmuyor arkadaşlar. Zaten sonrasında yapacağım bir çalışma daha var. 
videonun tamamını izleyin. O zaman hiç koku kalmayacağını göreceksiniz. Özellikle böyle dökülmüş alanlara bolca sürün oraları kuvvetlendirelim. Şimdi bunu uyguladık bekletiyoruz. O arada diğer tarif. Limon kullanacağız. Saçımızda hazırladığımız bu harika yağ beklerken diğer taraftan da bu sprey şeye aktaracağınız bu güzel tarifi hazırlarsanız etkiyi artırmış, kokuyu gidermiş, saçları çok daha kuvvetli hale getirmiş olacaksınız. Şöyle limonu aldım yarım tane. Limonun suyunu alacağım arkadaşlar. Yaklaşık şöyle 2 yemek kaşığı dolusu limon suyu üzerine oda sıcaklığında bir bardak suyu ilave ediyorum. Ve lavantaya misler gibi koksun istiyoruz. Çünkü saçımıza soğan sarımsak sürdük. O koku tamamen gitsin. Saç diplerini iyileştirelim. O kan akışını hızlandıralım. O yüzden birkaç damla lavanta yağı ve E vitamini. Saçı yormadan o karışımı saçımızdan çıkartacağız. Parlaklık vermesini de istiyoruz ya. O yüzden bir çay kaşığı da E vitamini eklerseniz etki süper olur. Bir sprey şey aktarın. Saçınızdaki sarımsak Soğan yağ beklerken yaklaşık 3 saat bekletin arkadaşlar bunu. 3 saat beklettik. O arada bu tarifi hazırladık ya. Saçlarımızı yıkamadan önce bu limonlu su karışımıyla saçımızı tekrardan işleme alırsak hem kokudan kurtulacağız hem de etkiyi artıracağız. Çünkü biliyorum. Saçınıza böyle ağır kokulu bir ürün sürdüğünüzde banyoya geçtiğinizde yıkama ihtiyacınız daha fazla olacak. E bu sefer saça güzel ürünler sunmuşken onu çıkartırken e faydaları da söküp atacağız. Hayır biz tek bir şampuanla bundan kurtulacağız. Çünkü yıkamadan önce bu limon, su, lavanta, E vitamini karışımından da sıkıyoruz ya. Kalanı da şöyle boca edin saçınıza. O ka e kapta kalan tüm ürünü banyodan çıkmadan önce şöyle bir dökün. Tekrardan şöyle saçınızda bunu bir yarım saat bekletin. Her alana uygulamayı yapın. Koku da gitsin. Etki de artsın. Saçlarınız beyazlamışsa kendi ana rengine döndürmeyi sağlayın. Dökülüyorsa dökülmeleri durdurun. Eğer kepek problemi varsa kepek probleminden kurtulun. Kullandığımız bu doğal ürünlerin içerikleri sayesinde kepeklenme gitsin ve kan akışını hızlandıralım. Eğer mümkünse 2 saatte bekletin. Tek bir şampuan yapın. Banyodan çıkın. Saçlarınız şöyle ışıl ışıl olsun. Siz de mutlu olun. Saçlarınız da mutlu olsun. Buraya birkaç video daha ekliyorum. İzlemediyseniz lütfen onları da izleyin. Kullanır dener fayda görürseniz alta da o güzel o değerli yorumları yazın. Diğer arkadaşlar da kullanmayı düşünüyorlarsa sizin teşviğinizde kullansın. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.